வியக்தவாணி அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இன்று அவியக்தவாணி வாசிக்க முன்பு அனைவரும் உயர்ந்த சத்தியமான உண்மையின் வழியை காட்டி சத்தியத்தின் பாதையில் எங்களை கூட்டிச் செல்லும் அன்பு தந்தை சிவபாபாவை சில நிமிடங்கள் நன்றாக அணுவோம் செய்வோம் வாருங்கள் அனைவரும் உங்களுடைய ஆசனத்தில் சௌகரியமாக நிமிர்ந்து அமர்ந்திருந்து அன்பு தந்தையை நினைவு கூறுவோம் ஓம் சாந்தி நான் ஒளிப்புள்ளி வடிவான ஜோதி சுரூபமான ஆத்மா என் அன்பு தந்தையை அன்புடன் நினைவு செய்கின்றேன் 
நான் என்னை நன்றாக ஆத்மா என உணர்ந்து கொண்டேன் என் தந்தையின் சக்தி நிறைந்த ஒளியின் கீழே அமர்ந்துள்ளேன் என்னுடையது என்னுடையது எதிரெல்லாம் இருக்கின்றதோ அனைத்தையும் உங்களுடைய தப்பா என்று ஒப்படைத்து விட்டு நான் வீணொண்ணங்களற்ற நிலையில் சக்தி நிறைந்த பரமோலியின் சிவப்பு பொன்னிற கதிர்களுக்கு கீழே அமர்ந்திருக்கின்றேன் நான் பிரகாசமான ஜோதி சுரூபமான ஆத்மா என் சுயமெல்லாம் உயர்ந்த சிவதந்தை என்னுடையவராகிவிட்டார் நான் அவருடையவராகிவிட்டேன் அவர் என்னுடன் இருக்கின்றார் நான் சிவபாபாவின் செல்ல குழந்தையாக இருக்கின்றேன் இந்த எண்ணங்களோடு என் புத்தியை நான் சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்கின்றேன் பலவீனமான எண்ணங்கள் சிறிதளவு கூட என் மனதை பாதிக்காத வண்ணம் நுழைந்து விடாத வண்ணம் என் மனதை நன்றாக பாதுகாக்கின்றேன் உயர்ந்து சிவ தந்தை தானே துணையாகவும் துணையாகவும் இருக்கின்றார் அவர் துணையாக இருக்கும் குழந்தைகள் என்றார் அந்த குழந்தைகளுக்கு அதிக போதை அதிக மகிழ்ச்சி அதிக நம்பிக்கை ஆகா பாபா அன்புத் கடலான தந்தையின் மகிழ்ச்சியில் நாங்கள் நடனம் ஆடுகின்றோம் பாட்டு பாடுகின்றோம் நன்றியப்பா ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி தினமோ அவயக்த வாணி அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இன்று இருபத்தாறு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் அவயக்த வாணியை உயர்ந்ததில் உயர்ந்த சிவதந்தை யூனிவர்சல் பீச் ஹாலில் அவயக்த பாப்தாதாவாக வந்திருந்து எங்களுக்கு கூறுகின்ற உயர்ந்த அற்புதமான மகா வாக்கியம் என்னவென்றால் வள்ளலின் குழந்தைகள் ஆகி அனைவருக்கும் சகயோகம் கொடுங்கள் வள்ளலின் குழந்தைகளாகி அனைவருக்கும் சகயோகம் கொடுங்கள் தந்தை என்ன சொல்லுகின்றார் என்றார் இன்று பாக்தாதா தன்னுடைய சேவாதாரி துணையானவர்களை சந்திப்பதற்காக வந்திருக்கின்றார் எப்படி தந்தை உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருந்து கொண்டு எல்லை கப்பாற்பட்ட சேவைக்காக பொறுப்பாளராக இருக்கிறார் அதே போல் நீங்கள் அனைவரும் இவ்வுலகில் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருந்து கொண்டு எல்லை கப்பாற்பட்ட சேவைக்காக பொறுப்பாளர்களாக இருக்கிறீர்கள் அந்த ஸ்தானத்தின் பக்கம்தான் அநேகாத்மாக்களின் பார்வை இருக்கின்றது எப்படி தந்தையின் யதார்த்த ஸ்தானத்தை தெரிந்திருக்காவிட்டாலும் அனைவரின் பார்வை இருந்தும் மேற்பக்கம்தான் செல்கின்றது அதே போல் இவ்வுலகில் அனைத்து ஆத்மாக்களின் பார்வை இந்த மகான் ஸ்தானத்தின் மேல்தான் சென்று கொண்டிருக்கிறது மேலும் செல்லும் இதுவரையிலும் எங்கே இருக்கிறது என்ற இதே தேடுதலில் இருக்கிறார்கள் ஏதாவது உயர்ந்த புகழிடம் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அதுவே இந்த இடம் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக நாலாபுறங்களிலும் அறிமுகம் கொடுக்கும் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் 
இந்த எல்லைக்கப்பாற்பட்ட விசேஷ காரியம்தான் கிடைக்க வேண்டும் அல்லது அடைய வேண்டும் என்றால் இங்கிருந்துதான் என்று இந்த சேவையை பிரசித்தி ஆக்கும் இதுதான் நம்முடைய சிரேஷ்ட புகலிடம் உலகின் இந்த மூளையிலிருந்து தான் நிரந்தரமான வாழ்க்கையில் தானம் கிடைக்கும் இந்த எல்லைக்கப்பாற்பட்ட காரியம் மூலமாக இந்த விளம்பரம் விசால ரூபத்திலாகும் எப்படி நிலத்து கடியில் புதைந்திருந்த மறைந்திருந்த பொருள் திடீரென்று கிடைத்துவிட்டால் மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு அனைத்து பக்கங்களிலும் பிரச்சாரம் செய்வார்கள் அதே போலவே இப்பொழுது மறைவாக இருக்கும் ஆத்மீக பொக்கிசங்கள் கிடைக்கும் ஸ்தானத்தை அனுபவத்தின் கண்கள் மூலமாக பார்த்து இழந்த மற்றும் தொலைந்துவிட்ட குப்த பொக்கிசங்களின் ஸ்தானம் மீண்டும் கிடைத்து விட்டது என்று நினைப்பார்கள் மெது மெதுவாக அனைவரின் மனதில் இருந்தும் வாயில் இருந்தும் இந்த மாதிரியான மூளையில் எவ்வளவு பிரார்த்திக்கான ஸ்தானம் இருக்கிறது என்ற வார்த்தை வழியாகும் இதையே மிக அதிகமாக பிரசித்தி ஆக்குங்கள் பிறகு விசித்திர தந்தை விசித்திர லீலை மற்றும் விசித்திர ஸ்தானம் இதை பார்த்து பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் அதிசயமான விஷயம் அதிசய காரியம் என்று அனைவரிடமிருந்தும் இதைத்தான் கேட்டுக்கொண்டு இருப்பீர்கள் அந்த மாதிரி சதாகால அனுபவம் செய்விப்பதற்காக என்னென்ன தயார் செய்திருக்கிறீர்கள் கோலையே தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கோலின் கூடவே நடத்தையும் சரியாக இருக்கிறதா கோலின் கூடவே நடத்தையும் பார்ப்பார்கள் இல்லையா கோலும் மற்றும் நடத்தைக்கு எல்லைக்கப்பாற்பட்ட மற்றும் விசாலமாக இருக்கிறது தான் இல்லையா எப்படி வேலை ஆட்களில் இருந்து பெரிய பெரிய பொறியாளர்கள் இருவர்களின் சகயோகம் மற்றும் அனைவரும் குழுவாக இருந்து கோலின் அழகான ரூபத்தை தயார் செய்திருக்கிறீர்கள் ஒருவேளை வேலை செய்பவர்கள் இல்லை என்றால் பொறியாளர்கள் என்ன செய்ய முடியும் அவர்கள் காகிதத்தில் கட்டிட வடிவத்தை வரைய முடியும் ஆனால் அதன் நடைமுறை சுருவமே இந்த வேலை செய்பவர்கள் இல்லாமல் ஆகாது தான் இல்லையா அப்பா பார்த்து கேட்கிறார் அப்ப நாங்கள் வந்து ஹோல வந்து தயார் செய்தா அதன் கூடவே எங்களுடைய நடத்தையும் சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் அதே நேரம் நாங்கள் வரைபடத்தை மட்டும்தான் கீற முடியும் காகிதத்தில் ஆனால் அதை நடத்தி வடிவமைத்து தருபவர்கள் இந்த வேலையாக்கள் அப்ப அவர்கள் இல்லாமல் நாங்கள் ஒன்றுமே செய்ய இயலாது அப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து ஒற்றுமையாக என்ன செய்ய வேணும் ஒரு விரல் கொடுக்க வேண்டும் அந்த சகயோகத்தின் படிதான் இது எல்லாமே நன்றாக நடைபெறும் என்பதுதான் அப்ப இங்க எங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தொடர்ந்து வாசிப்போம் இந்த வேலை செய்பவர்கள் இல்லாமல் ஆகாதுதான் இல்லையா எப்படி ஸ்தூல சகயோகத்தின் ஆதாரத்தில் ஒவ்வொருவரும் விரல் கொடுத்ததினால் ஹோல் தயாராகிவிட்டது அந்த மாதிரி ஹோலின் கூடவே அதிசயமான நடத்தையை காண்பிப்பதற்காக அந்த மாதிரியான விசேஷ சொரூபத்தை பிரச்சிய ரூபத்தில் காண்பியுங்கள் புத்தியில் எண்ணத்தை மட்டும் வைத்தீர்கள் என்றிருக்க வேண்டாம் ஆனால் எப்படி பொறியாளரின் புத்தியின் உதவி மற்றும் வேலையாட்கள் செய்த வேலையின் உதவி மூலம் காரியம் நிறைவேறியது இதே முறையில் மனதின் சிரேஷ எண்ணத்தின் கூடவே ஒவ்வொரு காரியம் மூலமாகவும் விசித்திர நடவடிக்கைகள் அனுபவம் ஆக வேண்டும் ஒவ்வொரு காரியம் மூலமாகத்தான் பிரத்யட்சிய சொரூபம் தென்படும் எனவே அந்த மாதிரி நடப்பது மற்றும் செய்வதை எண்ணம் வார்த்தை கை மற்றும் கால் மூலம் குழு ரூபத்தில் விசித்திர சொரூபம் மூலம் காண்பிப்பதற்காக எண்ணத்தை வைத்தீர்களா அந்த மாதிரியான நடத்தைக்கான வரைபடத்தை தயார் செய்திருக்கிறீர்களா மூவாயிரம் பேர் அமைந்திருக்கும் சபை மட்டுமல்ல 
ஆனால் மூவாயிரத்தில் எப்பொழுதும் மும்மூர்த்திகள் தென்பட வேண்டும் இவர்கள் அனைவரும் பிரம்மாவிற்கு சமமாக கர்மயோகி விஷ்ணுவுக்கு சமமாக அன்பு மற்றும் சக்தி மூலம் பாலனை செய்பவர்கள் சங்கரருக்கு சமமாக தபஷ்யாவின் வாயுமண்டலத்தை உருவாக்குபவர்கள் என்று ஒவ்வொருவர் மூலமாக அனுபவமாக வேண்டும் அந்த மாதிரி தனக்குள் அனைத்து சக்திகளில் கையிருப்பை சேமித்திருக்கின்றீர்களா இந்த பண்டாராவையும் நிரப்பியிருக்கிறீர்களா இந்த மாதிரி பிசியாகி விட்டீர்களா இப்ப நாங்கள் தான் எங்களை பார்க்கோம் மூன்று மூர்த்திகளாக நாங்கள் இருக்கின்றோமா எங்களுக்குள்ளே அந்த அனுபவம் ஏற்படுதா என்பதை நன்றாக நாங்கள் எங்களை பார்ப்போம் சேவையின் அழியாத வெற்றிக்காக தன்னுடைய விசேஷ எந்த மாற்றம் அர்ப்பணம் போடுவீர்கள் அப்படி தனக்குத்தானே திட்டத்தை உருவாக்கி இருக்கிறீர்களா அனைத்தையும் விட மிகப்பெரிய கொடை வள்ளலின் குழந்தைகளாகிய அனைவருக்கும் சகயோகம் கொடுப்பது அனைத்தையும் விட மிகப்பெரிய கொடை என்ன அன்பு தந்தையின் வள்ளல் அன்பு தந்தை வள்ளலாக இருக்கிற அவருடைய குழந்தைகளாகிய நாங்கள் அனைவருக்கும் சகயோகம் கொடுப்பது கெட்டுப்போன காரியத்தை கெட்டுப்போன சமஸ்காரத்தை கெட்டுப்போன மனநிலையை சுப பாவனை வைத்து பரிவர்த்தனை செய்வதில் எப்பொழுதும் அனைவரின் சகயோகியாவது என்ற இதுதான் அனைத்தையும் விட மிகப்பெரிய கொடை எல்லாருக்கும் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய மிக மிக பெரிய சக யோகியாமம் என்ன எல்லோருடைய மனநிலைகளுக்கும் அவர்களுடைய வீணான எண்ணங்கள் இவை அனைத்தும் இல்லாமல் போவதற்கு நாங்கள் சுப பாவனை இதை நாங்கள் வைக்க வேண்டும் அதனால நாங்கள் எல்லோருக்கும் சக யோகம் கொடுக்க வேண்டும் நல்ல எண்ணங்களை உற்பத்தியாக்கி கொண்டே நாங்கள் எங்களுடைய மனதில் இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய சிந்தனைகள் எப்பவும் தூய உணர்வுகள் இதன் மூலம் நாங்கள் சகயோகியாக இருப்போம் அப்பொழுது மனசாசுவை மூலம் அனைவருக்கும் சக்தியை நாங்கள் கொடுக்க முடியும் அதை விட்டுட்டு நாங்கள் இவர் இதை சொன்ன இதை செய்த என்பதை பார்த்தும் கேட்டும் புரிந்து கொண்ட போதிலும் தன்னுடைய சகயோகத்தின் கையிருப்பு மூலமாக பரிவர்த்தனை செய்து விடுவது எப்படி ஏதாவது காலியிடம் இருக்கிறது என்றால் அனைத்து விதமான சேவை செய்பவர் நேரத்துக்கு தகுந்தாற்போல் இடத்தை நிரப்பி விடுவார் அந்த மாதிரி ஒருவேளை யார் மூலமாவது ஏதாவது சக்தியின் குறை அனுபவம் ஆகிறது என்றாலும் தன்னுடைய சகயோகம் மூலம் மற்றவர்களின் குறை கூட வேறு யாருக்கும் அனுபவம் ஆக வேண்டாம் தன்னுடைய சகயோகம் மூலம் மற்றவர்களின் குறை கூட வேறு யாருக்கும் அனுபவம் ஆக வேண்டாம் இதைத்தான் வள்ளலின் குழந்தையாகி நேரத்துக்கு தகுந்தபடி அவருக்கு சகயோகத்தின் கொடை கொடுப்பது இவர் இதை செய்த அந்த மாதிரி செய்த என்று யோசிக்காதீர்கள் ஆனால் என்ன நடக்க வேண்டுமோ அதை செய்து கொண்டே இருங்கள் யாருடைய குறையையும் பார்க்காதீர்கள் ஆனால் முன்னேறி சென்று கொண்டே இருங்கள் நல்லதிலும் நல்லதாக என்ன நடக்க முடியுமோ அதை யோசிக்க மட்டும் கூடாது ஆனால் செய்ய வேண்டும் நாங்கள் நல்லதை வந்து யோசித்துக் கொண்டிருக்காம அது உடனே நாங்கள் என்ன செய்யணும் காரியத்தில் செயற்படுத்தி விட வேண்டும் இதைத்தான் விசித்திர நடவடிக்கையின் பிரச்சிச்சுரூபம் என்று கூறுவது எப்பொழுதும் மிக நல்லது நடந்து கொண்டிருக்கிறது மேலும் எப்பொழுதும் மிக நல்லது செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற இந்த சக்திசாலியான எண்ணத்தைத்தான் தன்னுடன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் 
எப்பொழுதும் எங்களுக்குள்ளே சக்திசாலியான தூய உணர்வுகள் அந்த எண்ணம்தான் நாங்க வைத்திருக்க வேண்டும் வர்ணனை மட்டும் செய்ய வேண்டாம் ஆனால் நிவாரணம் செய்து கொண்டே புது படைப்பின் காரியத்தின் வெற்றியை பார்த்து கொண்டும் காண்பித்துக் கொண்டும் இருக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி ஏற்பாடுகளும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தான் இல்லையா ஏனென்றால் அனைவரின் பொறுப்பு இருந்த போதிலும் விசேஷமாக மதுபன் நிவாசிகளுக்கு பொறுப்பு இருக்கிறது இரட்டை பொறுப்பை எடுத்திருக்கிறீர்கள் தான் இல்லையா எப்படி ஹோலின் திறப்பு விழா ஆகிவிட்டது என்றால் நன்னடத்தையின் துவக்க விழாவும் ஆகிவிட்டதா அதன் ஒத்திகையும் நடந்ததா அல்லது இல்லையா இரண்டின் இணைதல் ஆனால் தான் வெற்றி முழக்கம் நாலாபுறங்களின் வரை சென்றடைய எவ்வளவு உயர்ந்த ஸ்தானமாக இருக்கிறதோ அந்தளவு ஒளி நாலாபுறங்களிலும் அதிகமாக பெறவும் இதுவோ அனைத்தையும் விட உயர்ந்த ஸ்தானம் எனவே இங்கிருந்து வெளிப்படும் ஓசை நாலாபுறங்கள் வரை சென்றடைய வேண்டும் அதற்காக லைட் மைட் ஹவுஸ் ஆக வேண்டும் கரங்கரை விளக்கமாக லேசாக சக்திசாலியான ஒளி சொருவமாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் அப்பா அழகாக அற்புதமாக எங்களுடைய எண்ணம் எவ்வாறு இருந்து நாங்கள் சகஜோகம் கொடுத்து மற்றவர்களுடைய குறைகளை பார்க்காமல் முன்னேறி செல்ல வேண்டும் பொறுப்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அழகாக சொல்லியிருக்கின்றார் தொடர்ந்து நாங்கள் பார்ப்போம் எப்பொழுதும் தன்னை ஒவ்வொரு குணம் ஒவ்வொரு சக்தி சம்பந்தமாக்கி அனைவருக்கும் சாட்சாச்காரம் செய்விக்கக்கூடிய எப்பொழுதும் விசித்திர நிலையில் நிலைத்திருந்து சாகார சித்திரம் அதாவது ஸ்தூல உடல் மூலமாக தந்தையை பிரத்யம் செய்யக்கூடிய மிக உயர்ந்த நிலை மூலமாக மிக உயர்ந்த ஸ்தானத்தை மிக உயர்ந்த பிராப்திகளின் களஞ்சியத்தை பிரத்யம் செய்யக்கூடிய அனைவரின் மனதிலிருந்து கிடைத்துவிட்டது அடைந்துவிட்டோம் என்ற பாடல் வெளியாவதற்கான சுப பாவனை மற்றும் சுப விருப்பங்கள் வைக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி மிக சிரேஷ்டமான எல்லை கப்பாட்பட்ட சேவாதாரிகளுக்கு பக்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த அன்பு தந்தை பக்தாதாவாக இருந்து எங்களுக்கு வணக்கம் தெரிவிக்கின்ற தந்தைக்கும் குழந்தைகளாகி எங்களுடைய அன்பு கலந்த நன்றியும் நமஸ்தேயும் இப்பொழுது தந்தை மதுபன் நிவாசிகளுடன் சந்திப்பு செய்கின்றார் புண்ணிய பூமியான மதுபனில் இருப்பவர்களுக்கு எப்பொழுதும் திருப்தியாகத்தான் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் காரணம் வரதானம் அவர்களுக்கு கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றது இல்லையா ஜார் எந்த அளவு தன்னை அனைத்து பிராப்திகளினால் நிரம்பியவராக அனுபவம் செய்வாரோ அவர் எப்பொழுதும் திருப்தியாக இருப்பார் ஒருவேளை கொஞ்சமாவது குறைவின் உணர்வு ஏற்பட்டதென்றால் எங்கு குறை இருக்கிறதோ அங்கு அதிருப்தி இருக்கும் உங்களுக்கு அனைத்து பிராப்திகளும் இருக்கிறது தான் இல்லையா இருந்தாலும் எண்ணத்தின் சித்தியோ ஆகி கொண்டிருக்கிறது தான் இல்லையா கொஞ்சம் கடின உழைப்பு செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது ஏனென்றால் நம்முடைய ராஜ்யமே இல்லையே எந்தளவு மற்றவர்களின் எதிரில் பிரச்சனை வருகிறதோ அந்தளவு இங்கு இல்லை தேவையான நேரத்தில் மிகுந்த சகஜோகம் கிடைத்துக் கொண்டே இருந்தது ஏனென்றால் தைரியம் வைத்தீர்கள் எங்கு தைரியம் இருக்கிறதோ அங்கு சகஜோகம் கிடைத்தே விடுகிறது தன்னுடைய மனதில் எந்த செஞ்சலமும் இருக்கக்கூடாது மனம் எப்பொழுதும் லேசாக இருப்பதனால் 
அனைவரிடமும் உங்களுக்காக லேசான நிலை இருக்கும் கொஞ்சம் கணக்கு வழக்கு இருக்கத்தான் செய்ய ஆனால் அந்த கணக்கு வழக்குகளையும் ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லை என்று கடந்து விடுங்கள் கொஞ்சம் கணக்கு வழக்கு இருந்தாலும் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லை என்று எங்களை லேசா கடந்து போக சொல்றார் அப்பா சின்ன விஷயத்தையும் பெரியதாக்காதீர்கள் சிறியதாக்குவது அல்லது பெரியதாக்குவது தன் புத்தியை பொறுத்து இருக்கிறது சின்ன விஷய என்று ஏதாவது எங்களுக்கு எதிரில வந்தாலும் அதை நாங்கள் அது சிறியதுதான் என்று விளத்தி போய் அதை மறந்து லேசா போக வேணும் அப்படி இல்லாமல் அதை நாங்கள் பெரியதாக்குவதும் எங்கிற புத்தியில தான் இருக்கு அப்ப என்ன நடந்தாலும் ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்தாலும் அது சிறிதோ பெரிதோ ஆக்குவது எங்களுடைய புத்தியில இருக்கின்றது சின்ன விஷயமா தான் இருக்கு உடனே அத என்ன செய்வார்கள் நூறு சதவீதம் வரைக்கும் பெரியதாக்குவது போல கொண்டு வந்து விடுவார்கள் அங்கே ஒன்றுமே நடந்திருக்காது அப்படியான ஆத்மாக்களும் இருக்கின்றார்கள் அதனால் தான் அப்பா எப்படி சொல்லுகின்ற என்னென்ன அப்பாக்கு என்ன கண்ணாடி இருக்குது எங்களுடைய இதயத்தை பார்க்கின்ற கண்ணாடி வைத்திருக்கிறார் அவர் என்ன செய்வார் அப்பா அழகாக எங்களுடைய இதயத்தை பார்த்து அனைத்தையும் படம் பிடிக்கி சொல்கிறார் அப்பா இப்பொழுது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட சேவை செய்வதற்கான நேரம் என்றால் புத்தியையும் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதாக வையுங்கள் சூழ்நிலையை சக்திசாலி ஆக்க வேண்டியதை ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் தன்னுடைய பொறுப்பு என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்களை சுற்றி இருக்கின்ற சூழ்நிலை இந்த வாயு மண்டலம் இவற்றை சக்தி ஆக்க வேண்டும் யாரில் தங்கி இருக்கின்றது ஆத்மாக்களாகிய எங்களுடைய பொறுப்பு என்று நாங்கள் நினைக்க வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுதும் ஒருவர் இன்னொருவரின் சுவாபம் சமஸ்காரத்தை தெரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் ஞானம் நிறைந்தவர் ஒரு பொழுதும் யாருடைய சுவாபம் எப்படி இது குழி இது மேலை என்று ஒருவருக்கு தெரிகிறது என்றார் அவ்வாறு தெரிந்திருப்பவர் ஒருபோதும் அதோடு மோத மாட்ட ஒதுங்கி சென்று விடுவர் நாங்கள் பழகிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு தெரியும் இவர்களுடைய சமஸ்காரம் எப்படிப்பட்டதன் அதனால நாங்கள் என்ன செய்வோம் அவர்களோடு போய் நாங்கள் மோத மாட்டோம் விலகி போய்விடுவோம் அந்த மாதிரி தன்னை எப்பொழுதும் பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுது ஒருவர் மோதவில்லை என்றால் இன்னொருவர் தானாகவே பாதுகாப்பாகி விடுவார் ஒதுங்கி விடுங்கள் என்றால் தன்னை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதாகும் நாங்கள் ஒதுங்கி போகின்றோம் என்றால் உண்மையில நாங்கள் எங்களை பாதுகாப்பதற்காகத்தான் நாங்கள் ஒதுங்கி போகின்றோம் அதுதான் உண்மையான காரணம் நாங்கள் விட்டுட்டோம் மோடையில ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களுடைய நாங்கள் பழகும் பொழுது நாங்கள் ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களுடைய குணங்களை பார்த்து விட்டு அவர்களுடைய சுபாவம் எங்களுக்கு தெரிந்தவுடனே நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் எங்களை பாதுகாப்பதற்காக நாங்கள் ஒதுங்கி போகின்றோம் நாங்கள் இந்த கலியத்து மக்களோட பழகிக் கொண்டிருக்கிறபடியால எங்களுக்கு எவ்வளவோ ஆத்மாக்கள் குணங்கள் எல்லாம் தெரிய வரும் அவர்களோடு பழக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அப்ப நாங்க அந்த சூழ்நிலையில என்ன செய்ய வேண்டும் அப்பா இந்த ஞானத்தை தான் நாங்கள் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்ளை பண்ணி அதற்கேற்றதாக நாங்கள் எங்களை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் எங்களை பாதுகாத்து கொள்வோம் ஆனா எங்களுக்கு என்று ஒரு காரியம் தந்திருப்பினும் தானே எங்களுக்கு என்று ஒரு கடமை இருக்கும் எங்களுக்கு என்று இதை செய்ய சொல்லியிருப்பார்கள் இதை நீங்கள் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று 
அந்த காரியத்தை நாம் செய்து முடிக்கணும் அதிலிருந்து ஒங்க கூடாது அதன் அப்ப சொல்ற செய்ய வேண்டிய காரியத்திலிருந்து ஒதுங்க கூடாது தன்னுடைய பாதுகாப்பு சக்தியினால் மற்றவர்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும் இதுதான் ஒதுங்கி விடுவது அந்த மாதிரி சக்தியே வந்து விட்டதுதான் இல்லையா அப்படிப்பட்ட சக்தி எங்களுக்கு வந்து விட்டதா எல்லாரும் எங்களை எங்களை பார்ப்போம் அடுத்ததாக கூறுகின்றார் சாகார ரூபத்தில் பின்பற்றி நடப்பதின் கணக்குப்படி அனைவருக்கும் மதுபன் தான் தென்படுகின்றது ஏனென்றால் உயர்ந்த ஸ்தானம் மதுபனை சேர்ந்தவர்களே எப்பொழுதும் ஊஞ்சலில் ஆடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் இங்கே அனைத்து ஊஞ்சல் ஸ்தூல பிராப்தியும் அதிகம் இங்க வந்து எல்லாமே ஊஞ்சலாத்தான் இருக்குது அதே நேரம் ஸ்தூல பிராப்தியும் இங்கதான் அதிகமாக கிடைக்கின்றது எப்பொழுதும் ஊஞ்சலில் இருந்தீர்கள் என்றால் தவறுகள் நடக்காது பிராப்தி என்ற ஊஞ்சலில் இருந்து இறங்கினீர்கள் என்றால் தன்னுடைய மேலும் மற்றவர்களின் தவறும் தென்படும் ஊஞ்சலில் அமருவதினால் பூமியை விட வேண்டியதாக இருக்கும் நாங்கள் ஊஞ்சலில் இருந்தால் பூமியை நாங்கள் என்ன செய்வோம் விட்டு விடுவோம் மதுவனை சேர்ந்தவர்களோ அனைத்து பிராப்திகள் என்ற ஊஞ்சலில் ஆடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் பிராப்தியின் ஆதாரத்தில் மட்டும் வாழ்க்கை இருக்க வேண்டாம் பிராப்தி உங்கள் எதிரில் வந்தாலும் நீங்கள் பிராப்தியை ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் ஒருவேளை இச்சை வைத்தீர்கள் என்றால் அனைத்து பிராப்திகளும் இருந்த போதிலும் குறைவின் உணர்வும் ஏற்படும் தன்னை எப்பொழுதும் காலியாக இருப்பதாக நினைப்பார்கள் உழைக்காமல் பிராப்தி அதுவாக தானாகவே வருகிறது அந்த மாதிரி பாக்கியம் இருக்கிறது எனவே இந்த பாக்கியத்தை எப்பொழுதும் நினைவில் வையுங்கள் எந்தளவு நீங்கள் சுய நலமற்றவராக ஆகின்றீர்களோ அந்த அளவு பிராப்தி உங்கள் எதிரில் தானாகவே வரும் எங்களுக்குள்ள எந்த விதமான ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் மனம் லேசாக காலியாக இருக்கும் பொழுது எங்களுக்குள்ள பிராப்தி நிறைந்து கொண்டே இருக்கு அப்படிப்பட்ட பாக்கியம் நிறைந்தவர்களாக நாங்கள் இருக்கோம் அப்ப இந்த பாக்கியத்தை தான் நாங்கள் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும் சேவாதாரிகளுடன் சந்திப்பு சேவாதாரியின் அர்த்தமே பிரத்திச்சை பலன் என்ற பழத்தை அருந்துபவர் எந்த பழத்தை அவர்கள் அருந்துகிறார்கள் பிரத்திச்சை பல அதைத்தான் அவர்கள் அருந்துகின்றார்கள் மகிழ்ச்சியின் அனுபவமானது என்றால் அந்த பழத்தை அவர்கள் சாப்பிட்டீர்கள் அப்படிப்பட்ட சிவாதாரி குழந்தைகள் அப்படி இப்படி இருப்பது என்ன பெரிய பாக்கியத்தின் அடையாளம் இப்படி இருப்பதே பெரிய பாக்கியத்தினுடைய அடையாளம் ஏனென்றால் பல ஜென்மங்கள் தன்னை ராஜ்ய அதிகாரியாக்குவதற்கான சாதனம் எனவே சேவை செய்வது என்றால் பாக்கிய நட்சத்திரம் மின்னுவது அந்த மாதிரி புரிந்து கொண்டு சேவை செய்கின்றீர்கள் அப்படித்தான் இல்லையா சேவை என்று படுகிறதா அல்லது பிராப்தி என்று படுகிறதா பெயர் சேவை ஆனால் இது சேவை செய்வதில்லை கிடைப்பது எவ்வளவு கிடைக்கிறது செய்வதும் ஒன்றும் இல்லை செய்வது ஒன்றும் இல்லை ஆனால் கிடைப்பது அனைத்தும் 
செய்வதில் அனைத்து சுகத்தின் சாதனம் கிடைக்கின்றது சேவை செய்தவர்கள் என்றாலே எங்களுக்கு அங்க என்ன கிடைக்கின்றது பிராப்தி கிடைக்கின்றது அப்ப சேவை என்று சொன்னாலே பிராப்தி தான் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ற சுகத்தின் சாதனம் கிடைக்கின்றது ஏனென்றால் நாங்கள் சேவை செய்ய செய்ய எங்களுக்கு அங்கே மகிழ்ச்சி தான் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கு அங்க நாங்கள் எந்த விதமான கஷ்டப்படவும் தேவையில்லை ஏனென்று சொன்னால் கடினமான வேலையாக இருந்தாலும் வசதிகளும் அங்கே என்ன நடக்குது அதோட சேர்த்து கிடைக்கின்றது அதனால அது கடினமான வேலையாக எங்களுக்கு படுவதில்லை விளையாட்டு மாதிரியே நாங்கள் அந்த சேவையை நாங்கள் செய்து விடுகின்றோம் அப்ப சேவாதாரி ஆவது என்றாலே பிராப்திகளின் அதிபதி ஆவது முழு நாளில் எவ்வளவு பிராப்தி செய்கிறீர்கள் ஒவ்வொரு நாளின் ஒவ்வொரு மணி நேரத்தின் பிராப்தியை ஒருவேளை கணக்கு போட்டு பார்த்தீர்கள் என்றால் எண்ணிலடங்காததாக இருக்கும் எனவே செவ்வாதாரியாவது பாக்கியத்தின் அடையாளம் சேவைக்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது என்றால் பிராப்தியின் களஞ்சியம் நிரம்பிவிட்டது ஸ்தூல பிராப்தியும் இருக்கின்றது சூஷ்ம பிராப்தியும் இருக்கிறது எங்கேயாவது ஏதாவது சேவை செய்தீர்கள் என்றால் எவ்வளவு ஸ்தூல சாதனம் மதுபனில் கிடைக்கின்றனவோ அந்த அளவு மற்ற இடங்களில் கிடைப்பதில்லை மதுபனில் கிடைக்கிற அளவு மற்ற இடங்களில் கிடைக்காது இங்கு சேவையின் கூடவே முதலிலே தன்னுடைய ஆத்மாவிற்கு உடலுக்கு பாலனை கிடைக்கின்றது ஆத்மாவுக்கும் கிடைக்கிது அதே நேரம் சரீரத்துக்கும் கிடைக்கின்றது இரட்டை பாலனை கிடைக்கின்றது அதனால் சேவை செய்து மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறதா அல்லது களைப்பு ஏற்படுகிறதா சேவை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் இரட்டை சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறேனா என்று சோதனை செய்யுங்கள் மனசக்தி மூலமாக வாயுமண்டலத்தை சிரேஷ்டமாக்குவதற்கு மற்றும் காரியங்கள் மூலமாக ஸ்தூல சேவை செய்ய வேண்டும் ஒரு சேவை மட்டும் செய்யக்கூடாது ஒரே நேரத்தில் இரட்டை சேவாதாரி ஆகி தன்னுடைய இரட்டை வருமானத்திற்கான வாய்ப்பை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப நாங்கள் ஒரே நேரத்திலேயே இரட்டை சேவாதாரி ஆகும் பொழுது அங்கு எங்களுக்கு இரட்டிப்பாக வருமானம் கிடைக்கின்றது அந்த வாய்ப்பை எங்களுக்கு இந்த மதுபன் புண்ணிய பூமி ஏற்படுத்தி தருகின்றது இங்கேதான் அவ்வாறு கிடைக்கும் ஏன் இங்க வந்து உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் நல்ல பாலனை கிடைக்கின்றது இவ்வாறான பாலனை வேறு இடங்களில் கிடைக்காது என்று அப்பாவே எங்களுக்கு சொல்லிவிட்டார் ஏனென்றால் அவளத்துக்கு எங்களுக்கு நல்ல சக்தியும் வைப்ரேஷன் எல்லாம் வருதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு காரணம் அந்த புண்ணிய பூமின்ற அப்பா சிவபாபா பிரம்ம பாபாவில் வந்து எங்களுக்கு ஞானம் தந்த புண்ணிய பூமி எங்களை தேடி கண்டெடுத்த தந்தை வந்த பூமி அனைவரும் திருப்தியாக இருக்கிறீர்களா அனைவரும் அவரவர்களின் காரியத்தில் தடையற்று நல்ல முறையில் இருக்கின்றீர்களா எந்த காரியத்திலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே நீங்கள் உங்களுக்குள் எந்த பிரச்சனையும் செய்வதில்லையா செய்வதில்லைத்தானே எப்போதாவது என்னுடையது உன்னுடையது நான் செய்தேன் நீ செய்தாய் என்ற இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வருவதில்லைத்தானே ஏனென்றால் ஒருவேளை செய்தீர்கள் மேலும் நான் செய்தேன் என்பது எண்ணத்தில் வந்தது என்றால் கூட அனைத்தும் முடிவடைந்து விட்டது நான் எனது என்று வருவது என்றால் செய்த அனைத்து காரியத்திலும் தண்ணீர் ஊற்றி விடுவார் அங்க பலனே கிடைக்காது 
நான் எனதென்று வந்துவிட்டால் எங்களுக்கு பாக்கியம் கிடைக்குமோ நாங்கள் செய்த காரியம் அனைத்துமே வீணாகி போய்விட்டேன் நாங்களே தண்ணியை ஊற்றி போட்டேன் அழகா அற்புதமா அப்பா எங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அந்த மாதிரி செய்வதில்லையே சேவாதாரி என்றால் செய்விப்பவர் தந்தை கருவியாக்கி செய்வித்து கொண்டிருக்கின்றார் சேவாதாரி என்றால் யாரு செய்விப்பவர் தந்தை அவர் என்ன செய்தார் கருவியாக்கி செய்வித்து கொண்டிருக்கின்றார் செய்விப்பவரை மறக்காதீர்கள் எங்கு நான் எனது என்பது வருகிறது என்றால் மாயாவும் வந்தது கருவியாக இருக்கிறேன் பணிவாக இருக்கின்றேன் என்றால் மாயா வர முடியாது எண்ணத்திலும் கனவிலும் மாயா வருகிறது என்றால் எங்கேயோ நான் எனது என்ற வாசல் அங்கே என்ன நடக்குது திறந்திருக்கிறது நான் எனது என்ற வாசல் மூடி இருந்தது என்றால் மாயா உள்ளுக்குள்ள நுழைய முடியாது வர முடியாது நல்லது இப்பொழுது எங்களுடைய அன்பு கடலான சிவதந்தை பாக்தாதாவாக இருந்து எங்களுடைய சிரத்தின் மேல் தன்னுடைய கரத்தை வைத்து ஆசீர்வதிக்கின்ற தன்னுடைய லேசாக இருக்கும் நிலை மூலமாக ஒவ்வொரு காரியத்தையும் லேசாக ஆக்கக்கூடிய தந்தைக்கு சமமாக விலகி இருந்து அன்பாக இருப்பவர் ஆகுக எப்பொழுது நாங்கள் லேசாக இருந்து எங்களுடைய காரியத்தையும் லேசாக ஆக்கக்கூடிய எங்களுடைய தந்தைக்கு நாங்கள் சமமாக விலகி இருந்து அன்பாக இருக்கின்ற அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவாக இருங்கள் என்று அன்பு தந்தை சொல்லிவிட்டேன் அழகா அதை விளங்கப்படுத்துகின்றார் அப்பா ஆத்மாவின் சூக்ம சக்திகளான மனம் புக்தி சமஸ்கார் அதாவது ஆத்மாவின் புலன்கள் எங்களுடைய இந்த சரீரத்தின் புலன்கள் ஐந்து இருக்கின்றன ஆத்மாவுக்கு எத்தனை புலன்கள் மூன்று புலன்கள் அதுதான் என்ன மனம் புத்தி சமஸ்காரம் இதுல நாங்கள் லேசான நிலையை அனுபவம் செய்வதுதான் தந்தைக்கு சமமாக விலகி இருப்பவர் மற்றும் அன்பானவராக ஆவது ஏனென்றால் நேரத்துக்கு தகுந்தாற் போல் வெளி உலகின் மிக தாழ்ந்த சூழ்நிலை மனித ஆத்மாக்களின் உள் உணர்வில் சுமை இருக்கும் வெளி உலகின் மிக தாழ்ந்த சூழ்நிலை மனித ஆத்மாக்களின் உள் உணர்வில் சுமை இருக்கும் எந்த அளவு வெளியுலக சூழ்நிலை சுமையானதாக இருக்குமோ அந்த அளவு குழந்தைகளின் மனோநிலை லேசானதாக ஆகிக்கொண்டே இருக்கு வெளி உலக சூழ்நிலை கடிமையாக சுமையானதாக பாரமாக இருந்தால் அந்த அளவு குழந்தைகளாக எங்களுடைய மனம் லேசாக இருக்கு மேலும் லேசான நிலை காரணமாக அனைத்து காரியங்களும் லேசாக நடந்து கொண்டே இருக்கும் காரிய விவகாரங்களின் பிரபாவம் உங்கள் மேல் ஏற்படாது இந்த நிலைதான் தந்தைக்கு சமனான நிலை என்று கூறப்படுகின்றது காரியத்தில் இருக்கின்ற அந்த பிரபாவம் கூட எங்களுக்கு ஏற்படாது அந்த சுமை கஷ்டம் எங்களுக்கு தெரியாது இவ்வாறான நிலை 
தந்தைக்கு சமனான நிலை இந்த வாணியின் ஸ்லோகன் ஆஹா நான் என்ற இந்த ஆன்மீக போதையிலேயே இருந்தீர்களென்றால் மனம் மற்றும் உடல் இயற்கையாகவே நடனம் ஆடிக்கொண்டே நடந்து கொண்டே இருக்கு அப்பாவோடு சேர்ந்து நாங்கள் நடனம் ஆடுகின்றோமா எல்லோரும் அடிக்கடி அப்பாவோடு சேர்ந்து நடனம் ஆடி மகிழ்வீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் ஏனென்று சொன்னால் என்னுடையது என்னுடையது எதுவெல்லாம் இருக்கின்றதோ அது எல்லாத்தையும் உன்னுடையது பாபா என்று ஒப்படைத்து விட்டு எனக்கு ஒரே ஒரு பாபா அவரே எனக்கு எல்லாமே செய்வார் அந்த போதையில் இருக்கும் பொழுது அவரே எனக்கு துணையாக 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 இருக்கின்றார் என்றால் வேறு என்ன வேண்டும் ஆகா அதிக மகிழ்ச்சி அதிக போதை அதிக அதிக மகிழ்ச்சி அதிக போதை அதிக நம்பிக்கை இதில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் நடனம் ஆடிக்கொண்டே இருப்போம் அப்படித்தான் அப்ப அவங்களை வைத்திருக்கின்ற தந்தையின் முரளி என்றாலே எங்களுக்கு தேவ அமிர்தமாக இருக்கும் தித்திப்பாக இருக்கு அப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சியை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டே இருக்கின்றோம் அது ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ளத்தில் நிரம்பி வளைந்து முகத்தில் ஜொலித்து கொண்டிருக்கும் அவ்வாறு நன்றாக அனுபவித்து சுவைத்து ரசித்து இந்த முரளியை நாங்கள் போதையோடு கற்கின்றோம் மீண்டும் மீண்டும் கற்போம் அன்பு தந்தைக்கு கோடான கோடி நன்றி இந்த பாக்கியத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தி தந்த என் அன்பு கடலான சிவதந்தைக்கு நன்றிகள் 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 எங்களுடைய அன்பான பிராமண குல ஆத்மாக்களுக்கும் 